పూర్ జగన్నాథ్ కొత్త మూవీ కదండి టైలర్ చూసి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చానండి చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాను సినిమా చూసిన తర్వాత అసలు ఎక్కడ మంచి అనిపించలేదు టూ ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ మంచి అనిపించిన సినిమాలు ఒకటి వినడానికి పాటలు బాగున్నాయి చూడడానికి హీరోయిన్ బాగుంది అదర్వైజ్ ద స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో వర్స్ట్ అండి అసలు ఇది పూరి జగన్నాథ్ సినిమా అని నమ్మాలంటే చాలా కష్టంగా ఉందండి ఎందుకంటే తన తన స్క్రీన్ ప్లే కానీ తన డిఫరెన్స్ అనేది లేదు అసలు ఈ సినిమాలో హిందీలో ఒక మూవీ ఉంది కదండి గదర్ సన్నీ డియోల్ మూవీ గదర్ అలాంటి సినిమా ఏదో తీద్దామని ట్రై చేశారు కానీ అసలు ఇండియన్ ఆర్మీని కూడా ఒక బఫూన్స్ లా చూపించడం నాకు మంచి అనిపించలేదు అండి ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే అందరికీ కూడా ఒక రెస్పెక్ట్ అలా చూపిస్తారు ఎప్పుడు కూడా ఇందులో అస్సలు బాగా చూపించలేదు వెరీ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ అండి అసలు ఇలా తీయకూడదు సినిమా ఏంటో ఇలా తీ సినిమా అండి ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి కూడా అండి ఇప్పుడు సినిమా చూడడానికి వచ్చే ఆడియన్స్ కూడా యూట్యూబ్ వల్ల కానీ వేరే వేరే ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల ఎంతో అంత ఫిల్మ్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది అండి వాళ్ళకి కూడా అంత ఇగ్నోరెంట్గా అంత అమాయకులు ఎవరు లేరండి సినిమా చూసే వాళ్ళకి కూడా సినిమా నాలెడ్జ్తో వస్తున్నారు సో కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలండి మరి షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా కూడా లేదండి సినిమా అసలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ బాగుంటున్నాయి ఈ మధ్య చాలా వరస్ట్గా ఉంది సినిమా నెక్స్ట్ మూవీ ఐ హోప్ తను చాలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలండి పూర్ జగన్నాథ్ ఇట్స్ ద టైమ్ టు కరెక్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అండి ఇలాంటి మూవీస్ ఇస్తే ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ అనే కాదు తెలుగు ఆడియన్స్ విల్ బి వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ ఇలాంటి మూవీస్ కాదు అసలు కావాల్సింది నేను రెగ్యులర్గా ఒక త్రీ ఫోర్ వీక్స్ నుంచి చూస్తున్నానండి అన్ని మూవీస్ హిట్ వస్తున్నాయి బ్లాక్ బస్టర్ రీసెంట్గా సావిత్రి గారు మూవీ కానీ అంతకుముందు భరత్ అనే నేను కానీ మధ్యలో వచ్చిన అల్లు అర్జున్ మూవీ కానీ అన్నీ కూడా సూపర్ ఉన్నాయి కానీ అదే కంటిన్యూ అవుద్ది అనుకున్నా నేను ఈ మూవీతో తప్ప ఇంత పెద్ద బ్రేక్ ఇస్తారు అనుకోలేదు ఆ హిట్స్ పరంపరకి బ్రేక్ పడుతుంది సినిమాతో వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ అండి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ మూవీ దయచేసి కామెంట్స్లో ఎవరెవరు అయితే నన్ను ఇప్పుడు తిట్టబోతున్నారో వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి సినిమా చూసి మాట్లాడండి థ్యాంక్ యూ ఆకాష్ అసలు తన యాక్టింగ్ లాగా అనిపించలేదండి ఏదో ఏదో ఉన్నాడు ఏదో వేసింది ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది సినిమా ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది కదా సో అది జస్ట్ ఉంటుంది అంతే ఓ ఫీల్ ఉండదు స్మెల్ ఉండదా హీరోయిన్ చాలా బాగుంది చూడ్డానికి బాగుంది హీరోయిన్ వినడానికి పాటలు బాగున్నాయి అదర్ దాన్ దట్ మూవీలో ఏం లేదు ట్రైలర్ చూసి సాటిస్ఫై అవ్వడం బెస్ట్ అండి సినిమా వచ్చి డిసప్పాయింట్ అవుతారు ఎవరైనా ట్రైలర్ బాగుంది సినిమా కంటే ముందు ట్రైలర్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ని రోజులు నడిచిందో ఆ ట్రైలర్ సూపర్ అనిపించింది అది చూసి ఓ ఒక రైన్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నేను అసలు తుస్మన్ అది సెకండ్ హాఫ్లో అసలు ఎవరైనా పడుకోకుండా ఉంటే గ్రేట్ అండి సెకండ్ హాఫ్లో ఆడియన్స్ ఎవరైనా పడుకోకుండా సినిమా చూడగలిగితే గ్రేట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక భరత్ అనే నేను ఒక రంగస్థలం ఒక సావిత్రి ఒక మహబూబా అని చెప్పొచ్చు అంటే సమ్మర్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీ అండ్ పూరి సార్ కెరియర్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీ అండ్ ఆకాష్ కెరియర్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే సినిమా అని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్గా నేనేం చెప్పాలంటే పూరి గారు అంటే స్టార్టింగ్ కెరియర్లో చూసుకుంటే మనకి ఒక అమ్మ నాన్న ఒక బద్రి ఒక ఇల్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం ఆ కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు మహబూబా తీశారు అనిపించింది నాకు చాలా బాగా చాలా బాగా తీశారు అంట మెయిన్ పూరి గారు అంటే లవ్ స్టోరీ బేస్ చేసి దాంతో పాటు హీరోయిజన్ బిల్డ్ చేస్తూ తీస్తారు సినిమా ఇది ఇదేం చేశారంటే లవ్ స్టోరీని బేస్ చేసి అండ్ దేశభక్తిని స్లాబ్ వేసినట్టుగా వేసి దానిపైన గోడలు కట్టారు ప్రేమకాలం డెఫినెట్గా ఇది ఒక మంచి హిట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు పూరి సార్ కెరీర్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ పూరి గారు డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది నాకు మాత్రం బాగా నచ్చింది గో అండ్ వాచ్ మూవీ ఈ సమ్మర్లో మంచి కూ అంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఆడితే ఎలా ఉంటుందో నాకు ఈ సినిమా చూస్తే మనకు ఇండియా మా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఆడుతుంటే ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుందో ఈ సినిమా చూస్తే అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది డైలాగ్ డెలివరీస్ అండ్ ఆల్ దట్ అంటే హోల్ అండ్ సోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు పూరి గారు అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఆకాష్ గారికి వాళ్ళ డాడీ ఒక మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు పూరి గారు అని చెప్తాను నేను అయితే మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అని చెప్పొచ్చు అంత మంచి లవ్ స్టోరీని తీశారు థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ లవ్ స్టోరీ తీసినందుకు అండ్ హార్ట్ అటాక్ తర్వాత నాకు నచ్చిన సినిమా పూరి గారిది మహబూబా అని చెప్పొచ్చు ఆఫ్టర్ హార్ట్ అటాక్ ఈ మధ్యకాలం వచ్చిందైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బా